Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong kababayan. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Nilo Briones, mula po sa Jesus for of Life dito sa Calgary, Alberta, Canada. Uh, taos po sa bumabati sa inyo na isang uh, uh, magandang araw, pinagpalang araw, at... Uh, may kasamang panalangin na nawapoy na sa mabuti kayong palagaya at uh, pinapatnubayan ng Panginoon at kung meron man pong karamdaman nawapoy sa ngalang banal ni Jesus Cristo at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo kayo po ay uh, mapagaling sa kapangyarihan ng kanyang banal na pangalan at uh, bigyan ng sapat na kalakasan, manumbalik ang inyong kalakasan para sa isang masiglang buhay, masigla at uh, malusog na pangatawan. Ang ating pong tatalakayin sa uh, session na ito sa programa ng Salita ng Buhay, ay tungkol po sa kapaskuhan. Uh, talaga nga pong uh, kahit saan tayo pumunta sa ating uh, uh, bayang Pilipinas at sa iba't ibang mundo, sa po tayo pumaroon ng mga musika at uh, palamuti, mga dekorasyon sa tahanan, at sa kapaligiran ay uh, nagpapahiwatig na ng kapaskuhan. No? At uh, atin pong uh, tatandaan na ang kapaskuhan ay isang uh, banal at sagradong uh, pagdariwang dahil uh, sa pagdariwang ito, inaalala natin ang pagsilang ng ating Mesiyas ang tagapagligtas. Okay? Hindi po pangkaraniwan ang, ang pagsilang ng ating uh, tagapagligtas dahil uh, bukod sa ito ay isang uh, punong-puno ng ngimala, isang supernatural na pangyayari sa buhay ng uh, dalawang taong uh, pangkaraniwan lamang ang pumumuhay. Parang iba kundi si Joseph at saka si Mary. Okay? Ang atin pong uh, pag-uusap o talakayan ay uh, pinamagatang ang dakilang sakripisyo sa kapaskuhan. Ang dakilang sakripisyo sa kapaskuhan. Uh, bago ang lahat, uh, kung kayo man po ay bago sa programang ito, ang salita ng buhay, tinaan niya ko po kayong mag-subscribe sa The Filipino World Channel. Mag-subscribe po tayo sa The Filipino World Channel at uh, I-like po natin upang patuloy tayo magkaroon ng uh, panibagong uh, uh, mga aralin kada Sabado. Okay? Uh, dito po sa Calgary, ito'y ginagawa ng alas 8 ng gabi ang ating programa. Ang equivalent po nito sa ating bayan ay uh, mga alas 10 o alas 11 na ng umaga depende po sa time adjustment okay uh, pero Sunday po sa atin linggo po, araw ng linggo at uh, bago ang lahat tayo po ay miling ng bendisyon ng ating Panginoon pagpalain tayo sa ating pag-aaral pangunahan tayo ng Banal na Espiritu at ang lahat ay uh, tayong katotohanan lamang at uh, bigyan tayo ng kaalaman sa kanyang banal salita ang salita ng buhay 
ang salitang nagbibigay buhay, hindi lamang kaalaman, kundi karunungan na ito'y uh, maunawaan natin. Okay? Ang Panginoon na nagbibigay ng uh, tinatawag na wisdom, karunungan sa mga humihiling nito. So, buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ni Mateo. Sorry. Aklat ni Mateo po sa unang kabanata. Okay. Uh, malamig na po dito sa Canada, kaya patuloy uh, uh, na nakasweater kahit sa loob ng bahay. Ang ating pong babasahin ay tungkol po sa mga kaganapan na nangyari sa kay Joseph at sa kami. Alam po natin na sila po ay uh, naging isang malaking bahagi sa tinatawag na pagsilang ng ating Mesiyas. Bago ang lahat, matanong ko nga po kayo, kayo po ba ay nagkaroon na na mga planong talagang gustong-gusto niyong mangyari sa inyong buhay. Pero bigla na lamang kung nagbago. Okay? Sa anumang kadahilanan. Ano po ba ang inyong nararamdaman kapag ka hindi na, nagkaroon ng katuparan ang inyong binabalak? Pagkaya po nang nangyari kay Joseph at sa Mary, sila po ay nakataglang ikasal na. Okay. Siguro po by that time, si Mary ay nagkakaedad ng 12 o kaya 14 years old. Okay. Uh, normal po yan noong kapanahonan niya sa mga dalagitang nag-aasawa. At kadalasan po ang lalaki ay mas matanda. Okay. Pero, ano na po ba ang naging sakripisyo ng uh, ni Joseph at Mary? Kagaya po ng aking katanungan, tayo man po, laro lang na po sa pandemyang ito, sa panahon ng pandemya, maaring ang iba sa atin ay hindi ganap ang uh, kaligayahan dahil malayo sila sa kanilang pamilya, lalo na po mga overseas workers. Naranasan ko po yan. Kagaya ng sinabi ko, uh, ako po ay isang overseas foreign worker din. Uh, galing po ako sa Middle East at uh, nandun po ako ng 21 years. Uh, ang ilang bahagi ay uh, ako po ay single pa. At ang ilang bahagi naman ay nakasama ko ang aking pamilya at uh, doon na buo ang aking uh, uh, pamilya na mayroong limang anak. At uh, salamat sa Panginoong Diyos hanggang sa lumabas kami para mag, uh, lumipat, mag-migrate sa Canada. Ang lahat ng ito ay uh, uh, na, na nandito pa sa aking isipan. Bahagi pa ng aking uh, alaala. Mga magandang alaala. So, isa po sa sakripisyo ng OFW ay yung sa mga mahalagang pasyon, kagaya ng kapaskuhan, ay uh, marayo sila sa kanilang pamilya. Salamat na lamang ko at meron tayong mga technologies like Facebook, uh, Twitter, mga messengers, uh, mga texting, at uh, hindi na po kailangang maghintay pa nung kapanahon na, na namin isang linggo bago mong malaman ang kondisyon ng iyong pamilya. Pero ngayon, isang text lamang po talagang bumabalik agad ang balita tungkol sa kanila. So, balik po tayo sa katanungan. Maaring mayroon kayong ginagawang sakripisyo alang-alang sa inyong pamilya. 
Pero wala na pong dadakila sa sakripisyong ginawa ng ng ating uh, uh, minamahal na Joseph at sa Mary. Okay? So, ano po ba ang um, uh, nangyari? So, nakatakda sila ng kasal pero bigla na lamang nagkaroon ng kakaibang pangyayari dahil hindi pa po sila ikinakasal at hindi pa sila nagkasama ay uh, nabuntis si Maria at ang pagkabuntis niya ay hindi dahil sa siya ay nagalaw kundi ng ibang lalaki kundi siya po ay uh, nagbuntis sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu at uh, ang sabi po sa Biblia isahin po natin sa Mateo 1 unang kabanata ng Mateo Uh, sa Lucas po at uh, Mateo ang ating pag-uusapan, alahin po muna natin ang Mateo. Unang kabanata rin. No? Ang pamagat po ay isinilang si Isa Kristo mula po uh, labing, labing walang talata hanggang sa dalawang po't apat na talata. Ito ang naganap ng ipanganak si Jesus Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ngunit dahil isang matuwid na tao si Jose sa kanyang na, na kanyang mapapangasawa, at ayon nitong maligay sa kahiyan si Maria, binalak niyang iwalayan si Maria ng palihim. Okay? Uh, habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, Huwag kang matakot na pakasalan si Maria sapagat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan ito, ipapangalan mo sa sanggol sapagat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang berhin at magsisilang ng isang sanggol na lalaki. At tatawagin tong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. Nang, mag- nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi niya sinipingan. Okay? Si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki at Jesus nga ang ipinangalan ni Jose sa sanggol. Purihin po ang pagbasa sa banal na salita ng Panginoon. So, just try to imagine kung ikaw po ang nalagay sa posisyon ni Joseph. Ano po kaya mararamdaman mo? Si Joseph po ay isang pangkaraniwang tao, isang karpentero. Pero mayroon pong ibang, kakaibang katangian siya. Magandang katangian. Na maaaring ang katangian ito ay meron kayo. Pero muli po nating balikan kung bakit kaya napili si Joseph at saka si Mary. Maaaring may nakita ang Diyos sa kanila ng mga katangian na talaga namang napakaganda, 
bilang mga lingkod ng Panginoon. Unang-unang po si Joseph ay may takot sa Diyos. Siya po ay loyal follower ng ating Panginoon. Ang ibig kong sabihin is uh, talagang sinusunod po niya kung anong nakasulat sa batas. Ang batas na dinutukoy ko po yung batas ni Moses. Okay. Yung pong uh, nakasulat noon ay uh, patungkol sa limang uh, naunang aklat ni Moses na ang tawag ay Pintachuk. At ang isa doon ay uh, sa Deuteronomy po, uh, o pwede po na ang isang babae na nagroon ng uncleanness, okay? matatawag na uh, hindi na pure, hindi na virgin, o kaya uh, may karanasan na Uh, bago magpakasal, ay pwede pong i-divorsyo. Ito po illegal na papel na pwedeng ibigay sa kanya at uh, siya po, uh, sila po ay hindi pwedeng magsama na. Yan po ang naisip ni Joseph. No? Nag-isip-isip niya, napag-isip-isip niya ang nangyari kay Maria na talagang hindi masukat, hindi mapag-unawa ng simpleng uh, tao na kagaya niya. Kung paano nangyari yun na uh, ang si Maria ay nabuntis sa pamagitan ng Espiritu Santo. Pagamat may paniniwala siya, may takot sa Diyos, may takot din po siya sa mga salita ng Diyos ang salita ng buhay. Okay? Na sila po, bago marap sa dambana, ay uh, malinis ang kanilang uh, uh, konsensya dahil uh, wala po silang tinatawag na mga karanasan sexual o uh, talaga nga pong iniaalay nilang pure, dalisay ang kanila mga sarili bago makasal. At ito po ay hiningi ng batas. Okay? Batas ni Moises. So, ang nangyari, dahil dito, napakita sa kanya ang isang anghel na sinugo ng Diyos. Okay? Ang sabi ng anghel, Kasi anak ni David, si Josipo ay nasa talaan ng mga angkan ni David, ni Haring David, ni David na lingkod ng Diyos, na naging hari ng Israel. Huwag kang matakot, sabi niya, napakasalan si Maria sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Hisos ang ipapangalan mo sa sanggol sapagat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ito po ang dahilan kung bakit isinilang siya na hindi dumaan sa pagtatalik ng babae at lalaki. Hindi ito dumaan, kumbaga, virgin birth, okay? at sa pamagitan ng Espiritu Santo. Nangyari ito bilang katuparan ng isang uh, uh, mga sinabi ng isang propeta ng Panginoon. Walang iba kundi si Isaiah. Ang sabi ni Isaiah, 700 years ago, very mo. Uh, 700 years bago magkaroon ng katuparan yung prophecy na yun na ang nagsasabing maglilihi ang isang birhin at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Emmanuel po ay isa sa mga title 
ng ating Panginoon ng ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Marami po siyang title. Kagaya ng The Lord of Righteousness, Prince of Peace. Okay? Yan po yung mga title niya. At uh, nung magising si UC, ano po ang kanyang ginawa? Sinunod po niya ang utos ng Panginoon, ng anghel ng Panginoon. At pinakasalan niya si Maria. So dito po natin makikita na hindi lamang siya tagasunod sa salita ng Diyos, kundi siya rin po ay sumunod sa kalooban ng Panginoon. Okay? So makita natin na uh, obedient siya. Meron siyang pananampalataya at obedient siya. O pwede pong naniniwala tayo sa Diyos pero hindi naman tayo masunurin sa kanyang kalooban. Pwede pong mangyari yun. Pero sa kanya po, pareho po siya ng uh, isang follower, loyal, faithful, at saka obedient sa salita ng Diyos. Hindi lang nang po yun, mapagmahal po siya. Mahabagin at mapagmahal. Kasi po ang dahilan kung bakit niya itin, hindi niya itinuloy yung pagbibigay ng certificate of divorce kay Mary is dahil naawa siya kay Mary. Ayaw niyang mailagay si Mary sa lubos na kahihiyan. Public disgrace. Alam niyo, maliit na, la, maliit na baryo lamang ang kanilang uh, uh, tinitirahan. At sin, kung ano man nangyayari sa isang sumbahyan, alos lahat nakakaalam. So, ang nangyayari po, hindi niya ginawa na mapahiya si Mary. Hindi lamang po yun posibleng ma-execute si Mary by uh, stoning to death. Yan po ang kaparusahan sa isang uh, babaeng ikakasal na at uh, nagkaroon ng hindi magandang karanasan. Pero dahil po naniniwala siya sa Diyos na ang isisilang ay mula sa Kanya, sa Diyos, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, kumiral po yung pagiging mahapagin at uh, mapagmahal. Mahal po talaga niya si Mary. Okay? Kung hindi nga po niya mahal si Mary, pwede siyang maging worse sa pagtrato kay Mary. Na pwede niyang paalisin. Uh, pwede niyang ibigay ang divorce paper at kalimutan ng lahat. Quits na. Pero hindi po yun. Hindi lamang po yun, siya po ay selfless. Hindi po niya, itin- hindi po niya tiningnan o inintindi ang kanyang personal na agenda, ang kanyang sarili. Ikakasal na sila. Mayroon silang magagandang plano. Maaaring nagpaplano sila kung ilang anak ang gusto nilang alagaan. Maaaring nagpaplano sila kung saan sila titira. Maraming magandang plan. Pero ang planang ito ay nabinbin, kumbaga, dahil sa pamamagitan o interver- intervention o interruption ng plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos ay hindi pa lamang para sa ilang tao. Ang plano ng Diyos ay para sa sangkatauhan. Dahil ang silang ay tatawaging Jesus dahil siya ang napili para sa kaligtasan ng uh, sangkatauhan mula sa kanilang mga kasalanan. Tayo po, kung hindi nangyari yun, kung hindi nagsakripisyo si Joseph at Mary, kung hindi sila nagkaroon ng uh, pagsunod sa kalooban ng Diyos, wala pong Yesus na maisisila. Maaaring nga pong gumamit pa ng ibang mga tao ang Diyos, pero dito po, sa buhay ni Joseph at Mary, nakita na natin na talagang ibinigay nila ang kanilang sarili. Okay? 
hindi nila isinaalang-alang ang personal na kaligayahan na silang dalawa ay magsasama na. May takot sa Diyos, tagasunod sa salita ng Diyos, loyal follower, obedient, okay? hindi lamang yun talagang loving and uh, merciful at selfless. Yan ang mga katangi ang nakita ng Diyos. Bakit napili si Joseph? Tungkol naman po kay Mary. Buksan po natin ang ating uh, reference sa Aklat ni Lucas, San Lucas. Okay? Tungkol sa unang kabanata, ay pinahayag ang pagsilang ni Jesus mula po sa anim na talata hanggang sa tatlumpot uh, walu. Uh, okay? Nang ikaanim na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, siya po'y pinsan ni, Ma- ni Mary. Ang anghel na si Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth na isang bayan sa Galilea upang kausapin ang isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakda ng kasal kay si isang lalaking buhat sa angka ni Dabet. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito. Magalak ka. Ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Suma sa iyo ang Panginoon. Dito pa lamang po, pakita natin ang gantimpala na na mangyayari kay Mary. Doon pa lang sa greetings ng anghel, sabi niya, Magalak ka, rejoice, ikaw ay lubos na kilalulugdan ng Diyos. Binoy mo, sa lahat ng mga babae sa Nazareth, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Simpleng babae, mahirap na babae. Pero sa mata ng Diyos, isa siyang magandang babae. She's a beautiful woman. Dahil nga po sa kanyang mga katangian. Ano naman po kaya ang nakita kay Maria ng mga katangian? Nagulungan si Maria sa sinabi ng anghil at inisip niyang mabuti kung anong kahulugan ng ganoong pagpati. Sinabi sa kanya ng anghil, Huwag kang matakot. Kadalasan po ng nakakausap ng anghel na messenger ng Panginoon. Angels are messengers of God. Ay, natatakot po. Huwag kang matakot, Maria, sapagat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Ibig pong sabihin, subaybay ng Panginoon ang mga kilos at gawa niya At naging kalugod-lugod ito, naging pleasing in the eyes of God. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y papangalanan mong Jesus. Okay? Siya'y magiging dakila at tatawagin anak ng Diyos. Biruin mo, tatawagin siyang dakila at anak ng Diyos. Okay? Uh, anak ng kataas-taasang Diyos, Son of the Most High God, ibibigay sa Kanya ng Panginoong Diyos ang truno ng Kanyang Ama, si David, upang maghari sa ang kani Hakub magpakailanman. Ang Kanyang paghahari ay walang katapusan. Ito po ang tinutukoy dito si Jesus ang baby na aalagaan ni Maria ay mag anak ng kataas-taasang Diyos at siya po'y magahari ng walang katapusan. 
Paano pong mangyayari ito gayong apoy isang berhin, tanong ni Maria? Anis po si Maria. Ito po isa sa mga katangian niya. Anis siya. Sumagat ang anghel, sa iyo ang Espiritu Santo at mapapa sa ilalim ka sa kanyang kapang, sa kapangyarihan ng kataas-taas ang Diyos. Dahil dito ang isisilang mo'y banal at tatawagin anak ng Diyos. Hindi ba ang kamag-anak mong si Elizabeth ay baog? Gayon may naglilihi, naglihi siya at ngayon ikaanim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao kahit na siya matanda na sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Amen. Purihin kayo, Panginoong Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoong. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi pagkatapos umalis na ang iyo. Si Maria is indeed a beautiful woman. Honest is sinasabi niyang ako'y berhin. Okay? Paano mangyayari ito? Straightforward po. Alam niyo po pagkatapos nito, sinabi niya kaagad kay Joseph ang nangyari na siya po ay nagdadalang tao mula sa uh, banal na espiritu. Mayroon pong ibang mga pangyayari na ang babae ay itinatago ang kanyang nakaraan. Kay Mary po, wala po siyang itinago kay Joseph. Na kay Joseph, kung ituturoy nga po niya, o hindi, ang pagpapakasal sa kanya. Pero sinabi niya ang katotohanan. Ito po isang maganda katangian ng isang babaeng papasok sa isang marriage relationship. Sa isang mag-asawa, kailangan ng tapat, trusting yung tapat na pag-ahayag uh, ng sarili at walang inililihim. Hindi lamang po yun, siya po ay uh, matapang, brave woman. Nakita ito ng Diyos. Biruin mo ang, uh, ang nakasama ni Jesus. Sa lahat ng taong nakasama niya, sa tanang buhay niya, okay? namatay siya in about 33 and a half years. Okay? Sa lahat ng panahon yun, si Maria ang kanyang nakasama. Si Maria na simpleng babae pero ipinagkatiwala sa kanya. Palakihin ang kanyang anak sa tamang asal, tamang pag-uugali na may takot sa Diyos, walang iba kundi sa Diyos Ama, na mayroong paggalang sa magulang, na may disiplina. Ang mga ito ay ginampanan ng mag-asawang Joseph at Mary. At higit sa lahat, siya rin po ay selfless. Hindi po niya isinalang-alang ang kanyang planong mag-asawa. Sinabi po niya kay Joseph na kay Joseph ang desisyon, pero siya po ay talagang inialay niya ang kanyang sarili. Sabi niya, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa ang sinabi niyo sa akin, sabi niya doon sa anghel, sapagat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Napakaganda po. Kayo po, kung mayroon man po kayong planong nabinbin o kaya nagkaroon ng pagbabago sa hindi malamang kadahilanan, Huwag po kayong madidismaya, huwag po kayong madidiscourage, huwag po kayong magiging hopeless and desperate. Dahil ang ating Diyos na sinasamba ay Diyos na sinasamba din ni Joseph at Mary. Okay? Higit sa lahat, naisilang si Jesus ang ating Messiah para sa kaligtasan natin. 
siyang nangalaga sa ating pananampalataya, siyang tumawag sa atin upang mapabilang tayo sa kanyang banang pamilya. Sa Paskohang ito, inaalala muli natin ang mga dakilang sakripisyo ni Joseph and Mary. Ang kagandahan loob ng Diyos, ang kabutihan niya. Kung kaya't ginam, ginantipalaan niya ang mag-asawang ito. Si Mary po, sabi po sa kanyang awit, tatawagin siyang blessed, pinagpala sa lahat ng generation. Sa lahat po ng inerasyon, tatawagin siyang bukod na pinagpala. Totoo nga po. Dahil sa kanya ay pinagkatiwala ang anak ng kataas-taasang Diyos. Okay? Siya po ang nangalaga hanggang sa siya po ay mapako sa krus ng Kalbaryo nakita po niya si Jesus. Mary was a brave woman pero higit sa lahat napakabuti ng Panginoon kung kaya ipinakita niya kay Joseph at Mary ang kaisa-isang bugtong na anak ng kataas-taasang Diyos. So, hanggang dito lamang po tayo. Uh, isa pong uh, pinagpalang araw muli. At uh, nawa po ay na-bless kayo sa ating napag-aralan. Uh, again, I'm inviting you to subscribe at the Philippine Forward Channel sa Salita ng Buhay. I say the Filipino World Channel at uh, huwag po kayong makalimot na mag-like at sa susunod po yan pa rin po ang ating tatalakayin pero may karugtong po ang mga dakilang sakripisyo sa Kapaskuhan okay? uh, tayo po ay manalangin Panginoon namin Diyos maraming salamat Nabigyan niyo kami ng pagkakataon ng mga pag-aralan ng inyong salita. Na siyang salita ng buhay, muli po hiling namin ang inyong bendisyon sa lahat ng tagapakinig. Samo po sila naroon at alamang po ang kanilang pinagkakabalahan. Sarabat po at nabigyan ninyo ng pagkakataon makarinig sila, makapag-aral kami sa inyong salita ng buhay. Muli po, ingatan niyo kaming lahat Pagpalain sa aming mga hanap buhay. Pagpalain ng aming mga pamilya. Ingatan niyo kami sa anumang viruses. At kung sino mong po ang may karamdaman, pagpalain niyo ng kagalingan sa pangalang banal ng Panginoong Iso Kristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Lipo, hanggang dito lamang. Uh, God bless you. Pagpalain kayo ng Panginoon. At uh, isang magandang araw muli sa lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Nilo. <laughs>